wala kang kwenta talaga, mabuti pa kung yun. It's a bad job. Ang hilig kasi um, mag-compare. Totoo. Hi, my name is Jelai and welcome. May bago tayong segment, ang Ate Corner. And today, makakasama natin sina Ate Rizzy. Hi! Ate Pat. Hi! Ate Beth. Hi! And Ate Cassie. Hi! Nag-post kami ng question online sa page at sa mga stories namin. Ang tanong, what was the most toxic thing a family member has ever said to you? Bale, pipili kami sa container ng mga sagot na sinend sa amin online at babasahin namin. Either magbibigay kami ng advice or we will simply react. But most importantly, nandito kami para makinig sa inyo. Ang mga ate, hindi naman sila perfect. But we will do our best to listen and respond. Now, let's start. Number one. Joke lang, para lang <laughs> Comment number one. Uh -oh. Kung sabi dito, nasa utak mo lang yan, ayusin mo lang kasi pag-iisip mo. Okay, so... So, this is regarding sa mental health. Yeah. Ulitin natin ha, nasa utak mo lang yan, ayusin mo lang kasi pag-iisip mo. Nasa utak mo lang yan, ganito yan. So, like, nasa utak mo set. lang yan. Ganun. Parang ganun yung just so, regard so, yung kung anong right. na-feel mo or like, easy na mo. Parang binabrush mo. Yeah, and invalidate. Oh, and invalidate. Yeah. Ano parang masyado tayo oh. sanay na mag mag mag-adjust sa kung oh. ano man. So, so pagdating sa mental health, parang na hindi na bibigyan ng pansin. Parang hindi wag mo shadow, wag mo masyado siyang ibigil kasi mas madami. So, about toxic positivity yung sabi. Yeah. According to Very Well Mind, ang toxic positivity ay ang paniniwala na kahit gaano man kahirap ng sitwasyon na meron ka, dapat maging positibo lang ang iyong pag-iisip. May mga mabuting benepisyo din naman ang positive thinking. Pero ang toxic positivity ay kapag binabalewala mo yung iba mo pang emosyon para magmukhang masaya. Yun yung root. And actually, common to na narinig ng mga tao na parang, oh, yeah. di ka naman depressed eh. Um, oh. Sa isip mo lang yun. Sa isip mo lang yun. Lumabas ka lang. Kaya nga kasi akala ng mga Pilipino na kaya mong baguhin kasi mindset nga lang. Yeah, mindset which, is, nga. Oh. which is hindi. Laging nasasabi yan kasi nga ang, laki, ang lakas ng toxic positivity sa, lalo na sa Pilipinos kasi parang masyadong laganap yung poverty and yung paghihirap dito na parang kung utak mo lang pag problemahin mo yung mga ibang tao nga hindi nakakakain. So palaging compared yung like mental, the things you have to overcome mentally sa mga taong kailangan ang dami-daming ng problema. Na dinidisregard and in-invalidate yeah. yung feelings and yung thoughts ng person. Sabihin ko na tayo, which is better now kasi mas napapag-usapan na yung mental mm -hmm. health, like na didistigmatize na yung the fact na totoo siya. Well, yung advice ko parang, I guess, seek for people who, mm -hmm. you know, ang hirap kasi, Pag kunwari, kailangan mong hanapin yung katulad ng pinagdadaanan because we all go through something different. Pero usually, meron naman group na you can talk to. Mas madaling maaalala mo na you're valid. You can feel these things. These are real experiences and hindi siya nasa utak mo lang. Pero tulad nga nang sinabi niya, yan yung surround yourself with uh, people. Kami, naka-form kami ng ganyan sa bahay. Mga Or, or gumagawa ng mga 
storya, videos, ganyan. Hindi lagi may work kasi parang sin. Siyempre, yung project mo, project-based. Yes. Oo. Oh, yes. So, ibig sabihin parang pwede yung monthly, pwede yung three months, ganyan. I think it's important to remind yourself na with whatever you're doing, it doesn't matter if it's art or if it's medicine or... Kasi sa Pilipinas, parang sobrang level din mga ganitong bagay na parang I think you just have to remind yourself na you have to do things that make you happy. Tama ka na, hindi lahat ng tao may intindihan yun. Pero at the end of the day, kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, hindi mo rin talaga matatagalan yun. So, so do things that may benefit you sa mentally, emotionally. And of course, importante din na kikita tayo. Kasi yun naman talaga yung point kung bakit tayo nagtatrabaho. Pero huwag na lang natin masyado i-big deal yung mga sinasabi ng mga tao na art lang yan or video-video lang yan. I think vlogging or anything that's that you put your heart into mahirap yun eh hindi naman porket gusto mo madali and also yung mga ganyang comments hindi naman nila alam kung hindi nangyayari sa utak mo ano mo mali ba niyo ng conceptualize ka di ba oh doon na no no kaya nagagawa ka pala ng inspiration mo ang ganda di ba mali mo nananalo ka na pala somewhere hindi ka lang loud so oh, oh, yeah. yun nga oh. or hindi ka lang din mahilig mag-share kasi Magic yung mga magic. Yes, yes, yes. Diba? Related nga din sa sinabi nila na kasi diba ang nakasanayan is before pandemic lahat pumunta sa office. Mm-hmm. Yun yung normal setup natin. Eh syempre ngayon nagka-pandemic. Doon na tayo nakapag-design na mag-work from home and then yes. nag-work from home na tayo. Madami nang naging ibang vacancy or job opening na pwede natin gawin. Like, katulad ng sinabi nga ni Angela na freelancing na yan. Pwede nga siya yung sa um, yeah, yung pag video editing, yung mga pag- pagsali sa mga film, and then marami rin mga nagbukas na mga work. Like ako, personally, based on experience ko, um, from corporate, nag-transition ako sa work from home setup, which is virtual assistant. So, ang daming, ang daming doors din na nag-open. So, hindi lang porket na corporate ka, ibig sabihin nag-work ka, and kapag nasa bahay ka, hindi ka nag-work. That we're all different people, and it's all individual paths and journeys, and I don't think na dapat ma-pressure kayo or ma-stress kayo na follow the usual routine yeah. you know, of, you know, um, you know, some people just work logically more and more in the, the logical side, office jobs and whatnot, and some people just enjoy creativity and they really thrive in that. Right. And you can't force them to do otherwise because it might just not work. So, but mm-hmm. important that like what you said, not just be happy doing what you want to do. Um, syempre, importante pa rin yung financial stability and all that. But if gusto mo talaga, you'll find a way. Yeah. And just believe in yourself, trust the process. I just wanna say that you can't look at yourself less just because you're not doing something as important as maybe mm-hmm. developing the COVID vaccine. Para you are important as well in terms of like art. Kunwari, hindi mo lang, like these videos, parang mahirap. Yung mga yung tao, hindi naman nila tumagagawa. So, parang may input tayo lahat eh sa sa mundo, meron kang purpose, gano'n. So, yeah. Find your purpose. <laughs> Big word. It's done! Ano, follow up lang. Yes, na, yes. Hindi dapat minamaliit nga yung mga mga lalas. Mga gumagawa ng mga ganito mga vlogs. Kasi so, mahira. mahira. Hindi, hindi lang yun. Paano, hey, anong hey, mapapanood ng content kung wala yung mga taong nakatulad niya? Yeah. Siya lang ganyan. Or yung mga filmmakers. Di ba na-enjoy ka din? May mga, kasi, para sa mga taong nang nagsasabi. May yun. mga kanya-kanya silang way kung paano nga nila express themselves. Yeah. Yeah. Kanya-kanyang face. <laughs> <gasps> sa letrang B, sure. Wala kang kwenta talaga, mabuti pa kung yun. It's a bad time. Ang hilig kasi um, mag-compare. Totoo. Sure. Mag, 
mag-level up. Yeah. Like, hindi mo ko kailangan i-down kasi kung gusto mm-hmm. mo kong mag-level up, paano? Kung i-review mo na ako ng wala kang kwenta. Oh, exactly. So, dapat i mo din ako. Oo. Oh, oh. And shout-out lang din po sa mga... <laughs> shout-out lang din po kasi sa mga parents natin. Minsan din kasi nga, um, feeling ko kasi ganun na sila or ganun ba yung kinalangyahan nila na parang straight to the point sila unlike sa mga siguro in- well, hindi ko alam sa mga ibang parents na alam mo yun, may iba din kasi na medyo sensitive sila sa mga ganong way na pag-deliver nila and then meron din kasi tayong mga parent na kung ano yung pumasok sa utak nila yes, yes, yun yeah. talaga yung sinasabi nila. So, parang feeling ko din sometimes hindi din nila na, na iisip oh. na ay, may masakit pala yan, yeah. diba? And hindi nila yun as sa utak nila kasi di ba lahat naman nagsimula yeah. sa utak so good intention siya sa utak Nila, pero lumabas yes. lang. Important ito kasi, ang hirap talaga. Ak- akala mo kasi simple lang yung sinasabi mo. Pero yung dating dun sa isang tao, dadali na niya yun hanggang pagtagay. Yeah. So, yeah. so, it's important, it's very important to choose our words wisely yes. before we say them. Kasi, <laughs> hindi lang siya salita. It, nakaka-apekto siya ng buong pagkatao. Ako, ano, similar lang. Yung younger sister ko kasi, Siyempre, doon magkadikit lang kami halos ng age. Four years lang. So, <laughs> lagi na ako-compare. Yan usually yung older yeah. than yung younger nga. Kami niyang narinig na, na pag-compare. Tapos parang bumabaiti niya sa sarili niya. Pero parang nung habang tumatanda siya, narealize na na, oh, parang hindi niya kailang doon yung sarili niya at isipin yung mga sinabi sa kanya lahat ng gano'n. Kasi may sarili siyang strength, may sarili din akong strength. Yeah. Bukod sa sinasabi namin sa parenting styles or yung mga parents na kailangan mag-ingat, I think importante din kung sino man nakakarinig ng ganitong salita na alam, alamin mo sa sarili mo kung saan ka talaga malakas. Mm-hmm. And not, oh, yeah. and hindi mo dapat i-gage yung sarili mo kung gano'ng kagaling ba yung brother mo, oh, kung gano'ng siya ka guwapo, kung gano'ng siya katalino. I-gage mo kung hanggang saan yung makakaya mo. As a person, yeah. yung, strength yes. mo. yung strength mo. Para din ma-uplift mo yung sarili mo na, okay lang kahit hindi ako ganito. Kasi yeah. ganito ako. Exactly. Oh, of course. It's all about kung paano mo i-accept or paano oh, mo i-accept yung, yung mga sinasabi sa sa'yo. It's all ayun. Tsaka know. yung sarili mo. Oh. Parang kung paano mo tinitingnan yung sarili mo. Exactly. So, worthy ka, may worth. Yes. yes. Oh, oh, may worth. Lahat oh, ng tao, lahat may worth. Lahat ng tao, lahat ng Parang isipin mo na lang kasi sa mga sinabi nyo na yung parent mo, probably iba yung way of sa pagpapalaki sa kanya. Yeah. Or yun na, hindi na niya naiisip yung pag-filter. Oh. Pero yung mga parents natin, minsan lang natin. Oo. Oh. Sa galit. Minsan lang yes. natin. Or Para minsan lang natin. Lang natin. Yes. Pero yun, sa comparison nga, tama yung sinabi nila. Find your own strength. Siyempre, hindi naman laging perfect din yung kinocompare sa'yo. Mm-hmm. And yun, it's okay din naman kung Perfect sila. May kamalian din yun for sure. <laughs> May kamalian din yun. Hanapin mo lang. <laughs> Our next comment. Our next comment. Uh, oh my god, so we're sad bro. <laughs> ano sabi? Ang payat mo. <laughs> no, okay. Hindi mo ito sabihin sa ano na okay. Hindi ko umiyak ka. Hindi. Okay, sige. Hindi totoo yun. Nakakarelate ako yun sa nang comment. Kasi parang, di ba nasana yung tayo, as a Filipino din, unang bate, ang taba mo, or tumaba ka, or ang payat mo, ganda. So di ba, yung usual na ano is, ang taba mo, pero yung mga payat, meron din silang insecurities about their weight. Personally, ako na, o oh, offend talaga ako sa comment na rin na, ang payat mo, or ano. Kasi parang nagtatry ako na mag-gain ng weight, tapos hindi ko siya ma-achieve. Basta opposite lang yan ng ano eh. Ang taba mo. Oo, ang taba mo. Pero sila yung iba, nagsasuffer sila na oh, health condition oh, sila. Oo, health condition. Totoo yan. So, and minsan nagpapakilap sila mag-gain ng weight. Oo. Oh, oh. And mag-discourage sila pag sinabi niya. Oo. Oh, oh. Kasi yeah. may natry na parang yun. At same, kahit ano ang size mo. Oo. Oh, yeah. Oh. I think pa iba't ibang insecurities lang talaga yung mga tao. We just have to be careful on what we say. Exactly. It doesn't matter kung, kung ah, payat siya. So, okay sabihin natin siyang payat. Kasi payat is the norm oh, oh. or the the ideal of yung mga Pilipino kung ano yung maganda, beauty standard and whatever. Pero parang I remember this one time na kinuusap ko yung mom ko. Tapos sinabi ko sa kanya na, Mom, ito yung tandaan mo, ito yung golden rule. 
huwag kang magsasabi or magko-comment sa isang tao na hindi niya ma-change within 10 seconds. And I think that's important for everyone na bago kayo mag-comment sa kung ano man yung nakikita niyo sa isang tao, isipin niyo muna, hmm, pag sinabi ko ba ito, magbago niya ba ito within 10 seconds? Kung hindi, huwag na lang natin sabihin. Kasi I think wala din naman ma- matutulong yun. So, kunyari, kung mataba man or mapayat man, weight is just not something that you, anyone should comment on. Because, hindi natin alam ba, yun nga, nagsastruggle yung mga tao, yan ang tamang si insecurity sa weight talaga. Lalo na sa, sa Pilipinas, masyado tayong big deal sa atin. Obsessed sa weight. So, we just have to be careful talaga. Tsaka yung ginagawang pambati yung memory. Yes, pwede ka mag-hide. Pwede ka mag-hide. You never know what someone's going through. Yeah. Mm-hmm. So in general, dapat lang talaga careful kung ano sabihin mo sa kanila. Uh, yun nga, especially about the weight. It's not yeah. something you have to comment on. Hindi naman kailangan palagi physical appearance yung una muna nung mas pag may kusip ang yeah. tao. Kinalaan mo muna sila bago, bago kong magsalita about anything. But yeah, so yun na, danda mo, pogi mo. Yeah! Oh, yun yeah. Na, positive affirmations. Tsaka bakit laging merong standard beauty? Bakit hindi na lang iba-iba? Kasi iba-iba naman talaga yung totoong ano, diba? um, body types or beauty. Exactly. Dapat walang standard. Yun lang. Yun lang. Yun lang. Yun lang. Bakit mo pa kailangan sabihin? The first one. Or in the nose. Kung ano yung tsura ng mukha. Or in the nose. 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 Maraming salamat sa mga nagbahagi para sa inyo at sa mga nakarinig ng ganitong salita ang video na to. Know that you are not alone. At kung may mga tao man na nakanood ngayon and at some point may nasabi kayong ganito, sana magsilbi itong paalala na mas maging mindful tayo sa mga sasabihin natin. This is all for this week's Ate Corner. Don't forget to catch the part 2 of this video. If you enjoyed contents like this, don't forget to give it a thumbs up and subscribe. It really helps this channel. And again, thank you for watching. Feel free na magbahagi ng sagot nyo sa tanong na What was the most toxic thing a family member has ever said to you? At susubukan namin mga ate na magreply sa inyo sa comment section. Don't forget to hit like and subscribe to my channel for more videos, please. Thanks for watching!